评论区里面一片哗然，都说我重男轻女，都说女儿不是亲生的。大家好，我是小六。嗨，大家好，我是六六。哎呀，今天晚上呢，我看看我们这个回老家看那个看父母的一个视频，看到评论区里面啊，有很多网友呢纷纷留言，说为什么最近都不拍女儿啦？为什么不让女儿上镜啦？是不是？重男轻女啊，是不是不待见女儿啊？是不是女儿不是亲生啊？哎呀，我看到这些评论，我就感觉到很难过，真的，真的感觉很难过啊。首先呢，小鹿在这里呢，非常感谢各位网友对我们家全家人的关心，是吧？其实我女儿的话，第一她在上学啊，一般都是住校，有时候礼拜的话她也不放啊，有时候放，有时候不放。刚好是放一天，刚好有时候我回去的时候他没放假，是吧？然后他放假的时候我没回去，所以说就比较难偶遇的上。而且之前女儿都有跟我说过，她说她不希望在网上，呃，在我们的视频里面去出现，然后不希望在网上面去过多的曝光啊。我们觉得也是，我觉得我要尊重，我要尊重我女儿的决定。既然他有这个意愿，说啊，嗯，以后的话尽量少的在我们视频里面出现。其实我觉得也应该尊重他，是不是？毕竟他，因为他毕竟他长大了嘛，对不对？那有有他自己的圈子啦，也有他自己的想法，也有他自己的同学，对吧？有时候物联网这个东西的话，真的是非常的强大，非常的发达，可以说是呃，你在互联网上面，如果说。把一家人全部拍出来的话，人家个个都可以说什么，随便说啊。其实呢，就是女儿的担心也不是没有道理，对不对？毕竟她有她的圈子，她有她的同学。万一有哪一天她的同学看到我的视频了，看到她了，哎，这个不是我同学吗？是不是？然后原来她是小六的女儿啊，那到时候会不会有一些给她造成一些无形的压力，对不对？所以说，当时啊，给我提出来这么一个，呃，我还有有点纳闷，还想不通。后来我就站在他的角度去想，确实，啊，互联网真的是呃一个很大的一个平台嘛，对不对？谁都可以看，我们发布上去的视频，谁都可以看，他的圈子不可能说看不到，对不对？嗯。所以说，为了照顾女儿的隐私，啊，也尊重我女儿的决定。所以说，从今往后的话，我们的视频当中，尽可能的避免女儿上镜，因为她自己本人也不不愿意上镜，是不是？我们南方人的话，普遍大众啊，都是非常腼腆的，非常内内敛，非常腼，非常腼腆，是吧？比较我女儿也比较内向，所以说，在我们本地老家，很多人都是都是，比如说我有时候我在。我在街市上面拍视频，对吧？那那镜头在那里拍我，但是有的人从旁边走过，哎，他他会很好奇的说：“哎，你不要拍我，不要拍我，我不想，我不想上电视，我不想上网，我不想，我不想做网红。”其实每个人，其实他每个人都有他每个人自己的一个意愿，每个人都有自己的想法，我们也应该尊重。一旦我们在拍平常在我们拍摄的时候遇到这种的话，我们基本都都会剪掉，不要啊。还有一个问题就是，呃，每次我回乡下的时候，我都喜欢说回乡下，为什么呢？因为我们这边有一个顾城玩的说法，就是如果说老人啊，就是那些嗯寿终正寝的老人归老，就是呃归西了。我们这边土话是这样讲的，是。回老家就是说老人回老家了，所以说一般我都忌讳不说回老家，我就说回乡下。其实我觉得也没啥，我都是我们都是乡下人，是不是？我觉得乡下人也不丢脸，并不是说因为我住在城里啊，然后我回老家我就说成乡下，好像有些人感觉好像那个有点不习惯啊。我希望就是大家能够多多多多谅解，是吧？我们。做的哪里不对的，欢迎大家多多批评，多多指正，啊，也非常感谢大家这么
呃，信任我们，啊、呃，这么支持我们，啊、呃，我代表我的全家，啊、呃，再一次感谢广大的网友对我们的关心与支持，啊、呃，没有你们的支持，就没有小六四爷的今天，对不对？我什么时候都不敢忘记，我走到哪里我都不敢忘记，啊、呃，广大的粉丝朋友们，他们才是我们最根本的根基，对不对？所以说，非常感谢大家对我们的关心，对我们的爱护。如果说，呃，请大家多多谅解吧。女儿不能上镜的话，也希望大家大家多多多多理解，好吧？啊、呃，反正呢，我小六在这里呢也求大家，呃，高抬贵手啊，嘴下留情啊、呃，不要说的那么难听的话，对不对？我自己的女儿，我自己疼，我知道她需要什么，她不要什么，我们应该尊重她的决定，对不对？所以说，在此恳请大家啊。就是不要说那些很伤心的话，我感感觉我其实我也没啥，对不对？我只是想保护我的女儿，不让她在互联网上面曝光，不让她在学习上面遭受到一些困扰。所以说，请大家多多理解啊！反正我们也做不到人人都喜欢，对吧？反正一句话，理解万岁。对，感谢大家的支持啊！咱们这个视频呢就先到这里了，主要就是说明这么一个问题，要不然的话，到时候。评论区里面一片哗然，都说我重男轻女，都说女儿不是亲生的，都说什么乱七八糟的，我听起来确确实感觉到心里面特别难过，对吧？没有必要，就是呃说这些那么那么重的话，对不对？咱们都是来自五湖四海的朋友们，对不对？咱们也算得上关注了我们的朋友，也算得都是一一个大家庭，一家人，对不对？好了，这个视频呢就到这里了啊，就浅浅的这么说一下我自己的一个说法啊，咱们下个视频再见啊，拜拜，谢谢大家啊，感谢大家。